Hi und herzlich willkommen zu einem wirklich coolen Rechentrick aus dem Bereich Vektoren. Ich bin Magda und ich will euch heute verraten, wie ihr viel einfacher, als ihr es bisher kennt, den Mittelpunkt einer Strecke berechnen könnt. Normalerweise, ihr wisst, hat man einen Punkt A gegeben und einen Punkt B und man sucht immer den Punkt M, der genau zwischen diesen beiden Punkten A und B liegt. Das sieht dann ungefähr so aus. Und wir haben dann immer gesagt, naja, wie kriege ich den Punkt M? Ich stelle mir irgendwo den Punkt O, also den Ursprung vor und dann sage ich, von O zu M komme ich, indem ich erstmal von O zu A laufe und dann den Vektor AB ein halbes Mal anhänge. Von der Idee her ist das also ganz simpel. Man läuft erstmal zu A und dann läuft man von A zu B, aber eben nur die halbe Strecke. Sprich, man kommt hier genau beim Punkt M an. Wie würden wir das dann machen? Wir würden uns den Vektor OA hinschreiben, aber weil das ein Ortsvektor ist, sprich beim Ursprung startet, kann ich hier einfach die Koordinaten kippen. Und dann kommt ein Halbmal Vektor AB, also ein Halbmal, ihr wisst, Ende minus Anfang, also schreibe ich erst B hin, 3, 1, minus 5, minus, minus, minus und dann ziehe ich Anfang, also A ab. Und dann ist es ein ganz schön gefrickeltes Rechnen, was wir gleich bei der anderen Variante nicht haben werden, wie ihr sehen werdet. Und dann kriegen wir hier raus, ein halb mal 3 minus 5 ist minus 2 und das sind die Stellen, wo man sich verrechnet. Ne? Vor allem hier mit minus 5, minus 6 ist dann minus 11. Also mit diesen Minusen, da komme ich selber auch immer durcheinander. Und dann habe ich hier im Endeffekt 5, 3, 6 plus... Ein halb mal 2 ist minus 1, minus 1 und minus 5,5. Und jetzt muss ich das noch addieren, dann kriege ich 5 plus minus 1 ist 4, 3 minus 1 ist 2 und 6 minus 5,5 ist 0,5. Ne? Und wenn das der Vektor OM ist, dann wissen wir, alles klaro, der Punkt M muss dann dasselbe sein, nur mit gekippten Koordinaten, also 4, 2 und 0,5 nebeneinander geschrieben. Ihr seht, super fehleranfällig, relativ aufwendig und jetzt kommt's. Letzte Woche haben zwei Nachhilfeschüler von mir eine andere Variante angeschleppt, wo ich erst so dachte, was? Das kann doch nicht sein, dass das geht, weil ich das so noch nie gesehen habe. Aber es ist super logisch. Und wisst ihr, was die beiden gemacht haben? Die haben gesagt, ich komme genauso zum Mittelpunkt M, wenn ich die beiden Ortsvektoren ganz stumpf addiere und dann das Ganze halbiere. Können wir ja mal testen, ob das auch zu 4, 2, 0,5 führt. Ihr werdet sehen, das klappt. OA ist 5, 3, 6 plus OB ist 3, 1, minus 5. Wenn ich die zusammenrechne, was ja viel einfacher ist, als den Verbindungsvektor zu bilden, zu halbieren und so weiter, dann komme ich hier auf 8, 4 und 1. Und wenn ich das halbiere, kann ich ja genauso gut sagen, ich schreibe einfach ein, ein halb Mal davor und seht ihr, wo ihr hinkommt? Zu 4, 2, 0,5. Und dann wisst ihr genauso hier auch, okay, der Punkt M muss die Koordinaten 4, 2, 0,5 haben. Und was seht ihr? Ihr seht, wenn ihr das mal genau vergleicht, ist es super, super viel einfacher als die bisherige Variante. Aber habe ich so gedacht, warum zur Hölle funktioniert das eigentlich? Und genau das will ich euch jetzt auch einmal noch kurz rechnerisch zeigen. Es ist nämlich total logisch. Unser bisheriger Ansatz war, dass wir gesagt haben, wir laufen erst den Vektor OA und dann ein Halbvektor AB wird drangehängt. Aber ihr wisst ja, was ein Halbvektor AB ist. Ne? Den Verbindungsvektor kriegt ihr immer, indem ihr Ende minus Anfang rechnet. Also rechnet ihr hier ausführlich OB minus OA. Und da wird jetzt das ein Halbjahr auf beide Vektoren draufgezogen. Ich könnte also auch sagen, OA plus ein Halb OB minus ein Halb OA. Und da kommt jetzt der Trick. Ein ganzes OA minus ein halbes OA. Da bleibt ein halbes OA. Das heißt, es ist quasi ein Halb OA plus ein Halb OB, was da steht. Und da wiederum kann ich jetzt ganz einfach ein Halb ausklammern. Und dann seht ihr, habt ihr da auch stehen OA plus OB und das Ganze halbiert oder wie ich es vorhin aufgeschrieben habe, OA plus OB halbe. Tada, es ist also dieselbe Rechnung, die da im Endeffekt passiert, aber es ist natürlich viel einfacher, so wie wir es hier gemacht haben, die beiden Vektoren eben mal mit Plus zusammenzurechnen und dann jede Koordinate durch 2 zu teilen, als 
hier den Verbindungsvektor aufzustellen, den zu halbieren, dann zu addieren zu dem anderen Vektor und so weiter. Von daher bin ich jetzt ein riesengroßer Fan von dieser neuen Idee. Immer wenn wir den Mittelpunkt einer Strecke haben wollen, nehmen wir einfach die beiden Ortsvektoren und halbieren die, anstatt diesen Umweg zu gehen. Und rechnerisch ist es jetzt ja klar, grafisch will ich es euch auch noch einmal zeigen. Bisher haben wir das hier gemacht, wir sind diesen pinken Umweg gegangen, also OA plus ein halb AB. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt laufen wir OA, hängen daran den Vektor OB an. Das heißt, dieser Vektor hier wird einfach an A dran gehängt. Das heißt, der Vektor OA plus OB, den wir nachher halbieren müssen, ist quasi der Pfeil, der vom Ursprung aus zu diesem Punkt hier führt. Und ihr seht schon, was passiert, ne? Wenn wir OA plus OB, also den blauen Vektor, nur zur Hälfte gehen, landen wir genau hier beim Mittelpunkt M. Das ist also die andere Idee. Ich hoffe, dieser Ansatz ist logisch für euch und dass ihr den auch verwendet, weil solche kleinen Tricks werden dann wertvolle Sekündchen eurer kostbaren Zeit in der Abiturklausur für euch sparen. Wenn ihr Lust habt auf eine ganze Vektorenklausur, schaut mal hier rein, da könnt ihr wunderbar üben. Und wenn ihr noch so einen kleinen kurzen Trick sehen wollt, dann guckt mal in das Video dahinter rein. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ihr wisst, schreibt es mir immer in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ich euch helfen kann. Und wenn ihr Bock habt, klickt hier noch auf den kleinen Kreis und abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Ciao, macht's gut.